pessoas, então, parece que vocês gostaram de ver aí meu dia a dia em vlogs, essas coisas. Então eu resolvi começar um desse fim de semana. Hoje ainda é sexta-feira, eu fiz faxina em casa, então nem mostrei nada, mas agora eu vim aqui no shopping Barigui dar uma volta com o Alan. A gente tá aqui na livraria Curitiba e aí eu vou mostrando pra vocês. Então o vlog começa hoje e vai até domingo. Beleza? Vão com a gente. Bom, que dúvida que essa é uma das partes que eu mais gosto da livraria, né? E olha que fofo aqui na, na do Barigui. Tá tudo separadinho por cor. Ai, gente, eu amo essas coisas, sério. E eles fizeram bem bonitinho. Ai, gente, eu quero um negócio desse pra organizar minhas canetas. Não que eu não tenha, mas ele tem olhinhos. Ai, dela, mandando muito, ver, muito, muito bem, né? Não muito ver, mandando muito bem nessas coisas. Olha que bonitinho esse. Minhas caixinhas dentro. Então, pego no flagra. Bê, o que, que você tá vendo aí? Não. O quê? Nada. <risos> gente, é toda loja de brinquedo que tem no shopping a gente entra, porque nós somos velhas crianças, crianças velhas. Eu amo essa parte aqui. Quem conhece a gente sabe que a gente adora um jogo. Tipo, chamar os amigos, jogar em casa. Pelo jeito parece ser um jogo estilo quest. Adoro. Perfil. E é da Grow. Jogo de perguntas, assim, é o meu favorito. Mas eu, mas eu achei meio bobo, ó. Porque tem umas perguntas assim, quantos milímetros tem um metro? Hum? Ó, oh, gente, pra quem me pergunta, que eu sempre falo que tem uma miniço aqui, ela fica aqui, ó, bem na frente da Tony Toys, quase, tá vendo? E da Cacau Show. Aí tem a miniço aqui, tem todas essas coisinhas que eu gosto. Vou dar uma entrada, mostrar pra vocês. O que, que você achou? Pino Mimo Guk. É um... Tá, ele... o Alan perguntou o que é isso aqui Caderno pra mim. com anotações. É um caderno que você pode deitar em cima. <risos> Ai, olha que lindinha. Tem até teclado aqui, que chique. É, a última vez que a gente veio tava abrindo, então tava lotadérrima, né? Que legal. Ai, eu adoro essas coisas. Gente, ainda tô aprendendo a ver as coisas e gravar ao mesmo tempo. Porque pra mim nessas lojas é muito difícil, porque eu quero ver tudo. <risos> Mas ó, esse de. Acho que é tipo post-it. Tá. Post-it não, né? Stick note. Tá R$ 9,99. De abacate também. Esse aqui, ai que bonitinho. Tá R$ 15,00. Confesso pra vocês que pra essas coisas a Dyson é um pouquinho mais barata, mas tem umas coisinhas bem legais aqui. Aqui tem um pouquinho mais diferente. Mas tem, tipo, de tudo aqui, ó. Tem chapéu, tem boné. Tô parecendo um jogador de beisebol com essa camiseta e o boné. Tem coisa pra casa, que é isso? Ai, que legal, amor. É tipo aquela pendura pra pôr as roupas penduradas, pendura pra pôr a roupa. Gente, olha que lindo. Tem aqui uns organizadores da Hello Kitty. Tá R$19,00 esse maiorzinho aqui. Aí tem o pequenininho por R$15,00. E tem os com tampa por R$29,00. Achei muito lindo. Eu tô mostrando meio rapidinho, assim, por cima. Tem meia, tem calcinha chinelo, toalha, coisa de banho, coisa pra casa. E a loja não é tão grande assim. A do Jockey Plaza é um pouquinho maior. Mas tem de tudo aqui dentro. É bem legal. Se vocês quiserem que eu venha aqui algum dia desses fazer um tour só pela loja, mostrar mais a loja em si, deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu, sem dúvida, vou amar vir aqui de novo só pra fazer um tour pra vocês. Vamos jantar aqui na Pizza Hut. A gente sempre vem, quando, quando, sempre vem não, né? Mas quando vem aqui, pega um rodízio que vale muito a pena e vale até mais do que pedir pizza em casa. Ei, ei, viemos pra casa. Ei, 
Mas até que eu... Foi bom sair pra dar uma olhada como que tá o pessoal reagindo às notícias do corona. Mas tá tudo normal. Todos os lugares estão cheios de gente. Não sei. Agora eu tô aqui em casa. Geralmente sexta noite. Eu e a Ala, a gente não é muito sair. Eu tô aqui assistindo muitos... Adoro ver vídeo no YouTube. É porque eu não tenho TV em casa, TV aberta. Eu tenho só internet, que daí eu assisto muito YouTube e Netflix. Só, tá, então bom. Notícia eu já vejo na internet, é bom que eu escolho o que eu vejo. <risos> um, então é isso. Agora eu vou, acho que, nanar um pouco pra dormir. Eu tô um pouco cansada que eu fiz faxina hoje e amanhã tem mais. Bom dia, pessoas. Hoje é sábado, são sete e pouquinho da manhã. Acordei com uma cólica que, meu Deus do céu, uai, uai. Vou subir daí pra passar. Agora eu vou ler um pouquinho, porque se eu não ler agora de manhã, não leio mais. Hoje tem bastante coisa até pra fazer. Uh, o Alan saiu mais cedo, que ele foi trabalhar hoje pra, pra cobrir horário do, do feriado da Páscoa, né? Então ele teve que mais cedo um pouquinho, eu tô aqui com os filhos na cerquinha, porque ele ainda não pode ficar à vontade, senão ele tá louco, e como ele fez uma cirurgia no intestino, ele tem que ficar mais quietinho, pra ele não ficar quietinho não. Então vamos lá que eu vou levar vocês hoje pra acompanhar meu saco, tá bom? Well, tô me preparando pra sair, um pouquinho parecido com o de ontem, talvez o mesmo, talvez o mesmo, mas tudo bem. Para o churrasco. Agora eu vou, vou rejeitar as coisas do Sirius, porque ele vai ficar em casa e vou pegar o busão até o centro. Até o centro não, vou até a casa da minha mãe. Gente, vou fazer um teste aqui com o fone. Não sei se vai pegar bem o som, mas ó, tô indo pegar ônibus pra quem não é de Curitiba e não conhece, esse é o tubo que você entra pra pegar ônibus. aqui na casa da minha mãe e eu achei uma flor no caminho que eu faz tempo que eu não via dessa flor que é essa aqui ó tá vendo e eu sei que tem tipo uma historinha que você conta pelo menos quando eu era criança muito faz pouco tempo viu gente mas quando eu era criança tinha uma historinha que você contava e ia desfazendo a flor alguém lembra deixa aqui embaixo para mim qual era a historinha por favor Cheguei na casa da minha mãe, mesmo sem mãe, é cara de casa de mãe, né? Minhas irmãs estão aqui, eu já almocei, que elas compraram comida pra mim, e agora eu vou ficar aqui um pouquinho com elas. Olha isso. Quem fez foi o Gustavo. Quem quiser a receita, deixa aqui. Eu acho que eu peço pra ele depois. Não, tô fazendo um vlog. Olha aqui, Sani. Por que não quer que filme você coma? Presta a colher pra mim, Sani. Não, não. Você falou em presta a colher. Pra filmar. Olha isso. É um petit gâteau de doce de leite com um bocado. Ah, meu Deus. Com licença que eu vou comer agora. Tia. Ele tá fazendo um carinho na mãe. Hum, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Hoje é domingo, vou continuar nosso vlog aqui. É, ontem a gente foi no churrasco, eu mostrei algumas imagens aí pra vocês. Ai, que... Eu mostrei algumas imagens... <risos> Ele não quer deixar eu gravar por nada. Eu mostrei algumas imagens aí, então... 
pro churrasco, a gente foi na casa de uns amigos nossos. E aí hoje nós vamos em outro churrasco, na casa da minha sogra. É, o Alan foi na academia, eu não tô muito legal, daí não, não fui hoje. Já me disse que a academia tá vazia, mais do que o normal. Domingo geralmente ela é mais vazia, hoje tá bem vazia, vamos ver como que vai estar tá durante a semana. Porque não... Por enquanto eu não vou parar, né? Só vou tomar uns cuidados. Ai, bonitinho. Hoje o dia vai ser meio preguiçoso, mas vai ser gostoso. E enquanto isso eu vou ficar aqui com essa balizinha. Deixa eu ver se dá pra mostrar a cicatriz dele, olha lá. Ai, minha cirurgia, mãe. Ai, não mostra minha vergonha. Então, né? É domingo, eu esqueci de gravar mais o resto da tarde, esqueci de gravar lá na minha sogra, mas tudo bem. A gente foi almoçar lá, aí chegamos em casa, o Alan dormiu, eu terminei de assistir a primeira temporada de The Witcher, que é muito boa. É confusa, pra mim é tipo Dark, eu não entendi nada, mas é muito bom, entendeu? Tá, tá valendo também. E aí agora eu tô aqui mexendo no computador em pé. Esse negócio de ficar em pé aqui na, no balcão, mexendo no computador. O Alan tá ali no sofá. Olha o jeito que o ser humano. Você <risos> jeito, meu amor, de ficar pendurada no sofá? Foi mais fácil que o celular. <risos> e o Ciro está ali na porta cuidando da vizinhança. Como vocês podem ver, tem uma galera berrando aqui na frente. E ele, o Alan fechou a janela para ele não ficar ali. Porque senão ele fica assim, ó, na janela. Tipo, o ah, que, que tá acontecendo? E aí o Alan fechou e ele fica na porta. Olha. Então, pessoal. Acabou o domingo, hoje já é segunda, já é hora do almoço, já fiz um monte de coisa, mas eu esqueci de encerrar o vlog de ontem. Então eu espero que vocês tenham gostado muito aí de acompanhar esse finalzinho de sexta, sábado e domingo, meu e do Alan. Se inscreve aqui no canal, comenta o que vocês acharam e ativa o sininho para receber notificações novas, tá bom? Um beijo e até a próxima.